dito sa Occidental Mindoro na nanatiling matibay ang komunidad ng mga katutubo sa bayan ng Abra de Ilog na kilala sa bansag na The Iraya Heartland. Ito ay dahil sa gana ang lugar sa likas na yaman at napreserba nito ang mga luntiang kabundukan. Halos 40% ng populasyon ng bayan ay pawang mga katutubong Iraya Mangyan. Ang Iraya ay isa sa walong tribo ng Mangyan na orihinal na nagmula sa isla ng Mindoro. All across the 72,000 hectares of land area of Abradillo, there are about 70 uh, different communities of uh, IPs. Uh, all over, all over uh, the land area. Some of them lowlands, most of them uh, mountainous areas, iba na sa coastal areas. Karamihan sa komunidad ng mga iraya sa Abra de Ilog ay naninirahan sa mga kabundukan. Isa ang upland farming sa pangunahing ikinabubuhay ng tribo. Gayun paman, isa ang sinaunang pamamaraan ng kanilang pagtatanim sa naging dahilan noon ng pagkakalbo ng mga kabundukan. Kaya naman naging prioridad ng local government unit ng Abra de Ilog na turuan ang mga katutubo na maghanap buhay ng hindi makaapekto sa kalikasan. Dati yung mga kabundukan namin, no? lush lahat yan, ano? maraming masukal, di ba? may mga punong kakoy. Pero dahil nga sa methods of farming nila, kiklear nila isang area, no? tapos tatanong nila yung mga upland rice o kaya mga kamote, tapos iiwanan nila. Pagkatapos nila yung harvest, pupunta naman sila sa kabila. Ang mangyari, hindi iwanan nila na makalbo na yun, di ba? Isa sa mga isinusulong ni Mayor Eric ang Plant With Me Tree Planting Project na ginaganap tuwing buwan ng Hunyo. Ito ay parte ng advokasya ng alkalde upang protektahan ang kalikasan. Meron din kaming reforestation and agroforestry development with nursery establishment na para doon naman gagaling yung aming seedlings para sa tree planting. Regular activities namin yung tree planting as priority project. Nito lamang Hunyo muling isinagawa ang aktibidad sa Sityo Pambuhan, Barangay Vicente. Tampok dito ang dalamputatlong magkakabiyak kasama si na Mayor Eric at ang misis nito na nagtanim ng mga puno ng nara sa komunidad. Sa pangangalaga sa kalikasan, katuwang ng LGU Abra de Ilog ang mga iraya mangyan sapagkat itinuturing ng mga katutubo na sagrado ang mga yamang likas simula pa noong unang panahon. Tulad ni Mateo Gilagid, pinuno ng sityo pambuhan, kasama siya sa mga nangangalaga at nagtatanim ng mga punong kahoy sa Pambuhan Ecotourism Park. Dati ito ay ano ito, kugunan yung bayot butan at paligawan. At iyan namang mga tabi-tabi diyang medyo gubat-gubat na puputol ang inaano, yung kinakaingin at tinatam na ng mga makakain. Ang Pambuan Ecotourism Park ay parte ng flagship program ng pamahalang lokal ng Abra de Ilog. Matatagpuan dito ang mga naglalakihang proyekto tulad ng Municipal Sanitary Landfill sa pagkontrol sa mga basura. Solid Waste Management na isa sa problema ng mga municipalities. So far naman ay natutugunan natin yung Solid Waste Management Act of 2000. Particularly nakapag-establish tayo ng Sanitary Landfill Category 1 sa Barangay San Vicente. At saka meron din tayong regular collection of waste at establishment ng MRF. Sa sitio pambuhan din makikita ang Mimaropa Regional Evacuation Center na kasalukuyang itinatayo. Material Recovery Facilities, Septic Vault na tamang tapuna ng mga healthcare waste, Charcoal Bricketing Facility para naman sa paggawa ng uling na maaring pagkakakitaan ng mga katutubo. Sa katunayan, nauna nang nagsagawa ng Charcoal Bricketing Training ang DOST Occidental Mindoro sa mga iraya mangyan. Sa Charcoal Bricketing nakagagawa ng produkto gamit ang biomass waste, gaya ng agricultural wastes, tulad ng sanga ng kahoy, bao, bunot at iba pa na madalas makita sa mga kabundukan at kagubatan. Bukod sa mga environmental facility sa sityo ring ito, itinirik ang Pambuhan Mangyan Village na parte ng core housing project 
para sa mga katutubo na nasalanta ng kalamidad. Ang um, mga bubungaan bahay na lilipad ang iba at kung minsan yung ako na nga ay mahinaan lapat niya ang gawa na bubuwal at kung minsan may naiipit na tao na mamatay ganyan. So may mga efforts po ang uh, local government pati yung uh, DSWD for this uh, core shelter assistance program. Kami ho nagpo-provide ng lot, ng area, mga lupa. Ang DSWD naman nagbibigay ng mga materials para sa pagpapagawa ng mga housing na able to withstand 250 or 300 kilometers per hour wind. Ano? Isa si Mateo Gilagid sa nahanduga ng Typhoon Resilient Housing Unit at Lupa. Kwento niya, malaki ang pinagbago ng kanilang pamayanan simula nang dumating ang sunod-sunod na proyekto tulad ng pagkakaroon ng maayos sa daanan at pagtatayo ng mga pabahay. Noong panahon ay kung sa daan, maaaring masabing itong karsada na ito ay tao lang at kangga ang nakakadaan. Lumaunlaon ng panahon, natulungan naman ang ating congressman na mapagawaan ng karsada dito. 15 years ago, we had the longest gravel road in the Philippines. Pero ngayon, pag nakita mo yung national roads namin, are not only well paved, nagpo four lanes na kami. So, uh, the end that's from one end to another. At yung sinasabi nating farm to market roads ay nag-uunti-unti na rin kami. Kumpleto rin sa pasilidad ang sitio, gaya ng health center at mga paaralan tulad ng Pambuhan IP Village High School at Daycare School. Hindi na kinakailangan lumayo pa ng tribo para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Magandang gabi, Pilipinas!